Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor tengo en los hombros! Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte del dolor que algunas personas tienden a tener arriba en los hombros y la causa de eso, pero más importante, ¿cuál es la solución? Porque ¿de qué serviría que te hable si no te explico cómo quitártelo de encima? Ok. Eso nos va a traer al tema, voy a ir a la pizarra un momentito, pero eso nos va a traer al tema de excitado y pasivo. Porque este dolor característico de aquí arriba en los hombres, estas personas que dicen que tengo esto aquí como, como acero, que lo tengo pegado, que qué duro, que como si tuviera un bloque de acero ahí y tienen un dolor físico ahí, pues tienden a ser mucho más la persona excitada que pasiva. Y lo que pasa es lo siguiente, el sistema nervioso pasivo, el cuerpo tiene dos sistemas. El sistema nervioso autonómico, el automático, ¿no? Ese que controla el corazón, la digestión, la circulación, todo eso pasa en automático. El pasivo es el que es como si fuera el freno y es el que se usa para digerir, desintoxicar, los tóxicos los saca esto, descansar, dormir. O sea, cuando usted está durmiendo o está cenando o está comiendo o está desintoxicando, pues lo que está activo es el sistema nervioso pasivo. Pero el sistema nervioso excitado, que es el contra contrario, podríamos decir que es el acelerador. El cuerpo humano pues tiene esos dos sistemas, uno que es para acelerar y uno que es para parar, que es el freno. ¿no? Y este acelerador es el que se usa para correr pelear, acción, movimiento rápido. Por ejemplo, si usted tiene una emergencia, se está quemando la casa, pues lo que se va a disparar es el sistema nervioso excitado. Si usted tiene que dormir y necesita dormir profundo, lo que tiene que tener activo es el sistema nervioso pasivo. Uno se contrarresta el otro y el cuerpo cómo funciona es, estoy comiendo pues estoy con el sistema pasivo activado. Hay una emergencia, se dispara el excitado y se para el pasivo. Por eso es que si usted está comiendo, está cenando algo y de momento le dan una mala noticia, cuando se dispara este, que es el excitado, se para la digestión y usted se le daña la digestión con una mala noticia. Ahora, ¿Qué tiene que ver eso con el dolor en la espalda? Pues tiene que ver por lo siguiente, porque el sistema nervioso pasivo no tiende a acumular tensión. Este es un sistema que está relajado. Cuando usted va a dormir tiene que estar relajado, pero el sistema nervioso excitado es un sistema que está bien tenso, bien activo. ¿Qué pasa? El cuerpo está todo conectado por el sistema nervioso. Quiere decir que todo lo que está pasando en el cuerpo tiene una conexión tipo eléctrica que se conecta a todos los músculos y por supuesto al cerebro que es lo que controla todo. Acá en los hombros, acá arriba, hay unos nervios que vienen directamente del sistema nervioso, vienen desde el cerebro, vienen directamente hasta los hombros, por dentro, hasta los hombros. Quiere decir que esta parte de aquí, igual que todo el resto del cuerpo, pero esta parte principalmente está bien conectada al sistema nervioso. De hecho, cuando uno tiene que pelear, pero esta parte tiene que estar muy fuerte, ¿no? Para uno resolver una emergencia, un peligro, pues entonces el sistema nervioso empieza a mandar impulsos, impulsos, impulsos al área muscular de acá arriba. Quiere decir que cuando una persona tiene mucho estrés, 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 problemas, eh, situaciones, objeciones, obstáculos, eh, eh, familiares que pelean, jefes que, que exigen demasiado, pues lo que se excita es el sistema excitado. Se crea estrés y eso crea un exceso de estimulación a estos nervios que controlan estos músculos aquí y la persona, todo esto aquí se le pone como acero. Por eso estas personas que tienden a tener un dolor en la espalda alta, tienden a ser de las personas del sistema nervioso excitado, es una persona que tiene demasiado estrés y donde se acumula es aquí, porque es parte del sistema de pelear o correr, ¿no? Entonces, hay otra cosa que afecta acá y es que cuando el sistema nervioso excitado se dispara, se para la desintoxicación. La desintoxicación se hace por el sistema nervioso pasivo. Quiere decir que cuando una persona está excitado, 
no desintoxica y el cuerpo se pone tóxico. Por eso muchas personas se ponen bien excitadas y le da estreñimiento. Bien, bien excitado, te da estreñimiento, no puedes ir al baño. Porque cuando tú estás peleando, no puedes digerir, no puedes mover el intestino, tienes que mover nada más que los músculos para pelear o para correr, ¿no? Así que básicamente, cuando esto se activa, se para la desintoxicación y el cuerpo se llena de tóxicos. Porque está todo, hay menos oxígeno, hay más ácido, hay más excitación y se pone todo esto sólido. De hecho, se sabe que hay, hay nervios que van directamente del intestino. Se ha encontrado por autopsia que van acá, por anatomía, directamente a estos, a estos músculos de acá. Así que muchas personas tienen problemas de estreñimiento y lo que le va a doler es la espalda alta. Tienen problemas de problema de eliminación, no toman suficiente agua y le va a doler la espalda alta. Tienen mucho estrés, le va a doler la espalda alta. Solución a todo esto, hay que hacer una dieta más llena de vegetales. Porque los vegetales tienen mucho potasio y magnesio. Y eso tranquiliza tranquiliza el cuerpo. Hay que hacer una dieta baja en grasa para quitar esa tensión de ahí, para quitar la estimulación adicional al cuerpo. Hay que tomar mucha agua para que ayude al cuerpo a desintoxicar. Y los, los suplementos que más ayudan son magnesio y potasio, que es lo mismo que contienen los vegetales. De todas maneras, si usted siente que usted o su ser querido tiene siempre esto aquí como, un, como piedra, ¿no? como, como un pedazo de acero, sabe que está pasando demasiado estrés, el cuerpo no está desintoxicando, necesita más agua, necesita potasio, necesita magnesio, necesita más vegetales, necesita poca grasa y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.